నెల్లూరు నగర ప్రజలకి ఒక నమ్మకంతో ఒక విశ్వాసంతో అధికారంలో లేకపోయినా గత ఐదు సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా అండదండలుగా మరోసారి నిలిచి నాకు సహాయం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాకు ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు నాకు ఓటు వేయని వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఎన్నిక ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా చూసిన ఎన్నిక ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు టీవీలో కూడా చూసుంటారు యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఫస్ట్ అడిగే ప్రజలను సర్వే ఇవ్వాలని నెల్లూరు నగరం ఏమవుతుంది నెల్లూరు నగరం ఏమవుతుంది ఎందుకంటే వంద కోట్ల రూపాయలు నెల్లూరు నగరం మీద కుమ్మ కుమ్మరిచ్చిన సంఘటన అన్ని రకాలుగా చూసాం అయినప్పటికీ ఈరోజు అన్ని రకాలుగా నాకు అన్నదండలుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఈ సభాముఖంగా ఈ రుణం నేను ఎప్పుడు చెప్పాను ఎన్నికల ప్రచారం అంతా కూడా ఈ ఎన్నిక నాకు ఒక జీవన మరణ సమస్య లాంటి ఎన్నిక అని ప్రతి ఒక్క నాయకుడు కానీ కార్యకర్త కానీ నాతో పాటు కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా నేను చాలా సంఘటనలు కూడా చెప్పాను నా ఎన్నిక కన్నా కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక అన్నో తమ్ముడో పోటీ చేస్తేనో లేకపోతే వాళ్ళు పోటీ చేస్తే ఏ విధంగా కష్టపడతారో ఆ విధంగా కష్టపడి ఎన్ని లక్షలు కోట్లు ఇచ్చినా కూడా డబ్బు ముఖ్యం కాదు అని నాతో నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏమిచ్చినా కూడా నేను రుణం తీర్చుకోలేను వాళ్ళని నేను చూసాం నెల్లూరు జిల్లా అంతా కూడా భారీ మెజారిటీలో ఉన్న నాది కొద్దిగా ఒక టైట్గానే ఉన్నింది అయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ భయపడద్దు నువ్వు గెలుస్తున్నావు నువ్వు ఖచ్చితంగా గెలుస్తావు అని నాకు భరోసా ఇస్తూ నన్ను ముందుకు తీసుకువెళ్ళాను ఏ రుణం నేను ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోలేను కానీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా వాళ్ళందరికీ అండదండలుగా ఉంటా ఎల్లవేళల నా జీవితంలో ఈ విజయాన్ని మర్చిపోలేను అట్లాంటి విజయం ఇది నాకు ఎన్ని ఓట్లతో గెలిచానన్నది పక్కన పెడితే ఎందుకంటే ఆరు నెలలుగా రాష్ట్రంలో ఉన్న అధికార యంత్రాంగాన్ని అంతా నా మీదే పెట్టారు ఎన్నికల్లో వంద కోట్ల రూపాయలు పెట్టారు అనేక రకాల ప్రలోభాలు పెట్టారు అయినప్పటికీ ఆ భగవంతుడు నెల్లూరు నగర ప్రజలు వాళ్ళ ఆశీస్సులు జీవన్లు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ కూడా రుణం ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తున్నా ముప్పై తారీఖ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి అందరు కూడా వైఎస్ఆర్సిపి జెండా బోజుడు ప్రతి ఒక్కటి కలది మా అందరి కళ మా అందరి కలది మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలా ముఖ్యమంత్రి కావాలా ఈ రాష్ట్రానికి అనేది కళ తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాకు తెలిసి మేము పడ్డ కష్టం మేము పడ్డ నరకం మా నాయకుడు పడ్డ శ్రమ మా నాయకుడి మీద పెట్టిన అన్ని కూడా మేము చూసాం కానీ నిన్న ఇచ్చిన ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుతో తొమ్మిది సంవత్సరాల కష్టం అన్నీ కూడా మటుమాయమయ్యేలాగా ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ కూడా వెళ్ళు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ అందరికీ కూడా నిజంగా మంచి రోజులు వచ్చాయి ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని ఖచ్చితంగా మా నాయకుడు ముందు తీసుకువెళ్తాడు జగనన్న